നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എം എ ടി ടു നോട്ട് ത്രീ ഡി എം എസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് സെമസ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പാർട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ആറ് മാർക്കിന്റെയും എട്ട് മാർക്കിന്റെയും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കാണാം നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിന്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ടെലി വാട്സപ്പ് ചാനലിലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതും നോക്കി ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം ആറ് മാർക്കിന്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വിത്തൌട്ട് യൂസിംഗ് ട്രൂ ടേബിൾസ് ഷോ ദാറ്റ് പി ആർ ക്യു ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ പി ആൻഡ് ക്യു ഇംപ്ലൈസ് പി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി പി ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു പി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ പി ഓഡ് ഇക്വൽ എൻഡ് ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ എടുക്കാം ടൂ ചേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല പി ഓർ ക്യു ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ പി ആൻഡ് ക്യു നമ്മൾ എടുത്തു ഇനി ഇതിനോട് ഇക്വൽ എൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിമോർഗൻ സ്ലോ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താ ഡിമോർഗൻ സ്ലോ നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is negation of p or negation of q allengil negation of p or q nu ornal it is negation of p and negation of q alle idana de morgan's law nu orena adu nammal ivada apply cheyi ivada negative undu front il appo adu apply cheyidha namukku ingane kittu p or q and idilana nammal de morgan's law apply cheyina negation of the first statement or first statement da negation p ini or and maarite or aayittu maaru or negation of the second negation q ingane edana namukku therefore which is equivalent to again p or q and ivada rendu negation vannonda adu positive aayittu maaru le p or negation q ennu edana appo ivada ningal indha reason ezhuthi vekkanam ore statementum endu kondu ningal ezhuthi ennalladu idu ezhudanulla kaaranam de morgan's law aanu de morgan's law and ivada idu varan kaaranam rendu negative aanu negative ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ അത് പോസിറ്റീവ് ആവും അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഓരോ റീസൺസും സൈഡിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും പി ഓർ ഇവിടെയും പി ഓർ ഉണ്ട് നടുക്ക് ആൻഡ് ആണ് കിടക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോഡ് റിവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് പി ഓറിനെ നമുക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം ബാലൻസ് എന്താണ്ടാവുക ക്യൂ ആൻഡ് ഇവിടെയോ നെഗേഷൻ ക്യൂ ക്യൂ ആൻഡ് നെഗേഷൻ ക്യൂ എന്നാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ആണ് അതും ഇവിടെ സൈഡിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ലോ ആണ് പി ഓർ ക്യു ആൻഡ് നെഗേഷൻ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പോസിറ്റീവും അതിന്റെ നെഗറ്റീവും തമ്മിൽ ആൻഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾവേസ് എന്താ കിട്ടുക ഫോൾസ് ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ ഓൾവേസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോൾസ് അപ്പൊ നെഗേഷൻ പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നെഗറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ആൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുക കാരണം ട്രൂ ഫോൾസും ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസും ട്രൂ ആയിരിക്കും എല്ലാ സമയത്തും ഇത് അല്ലെ രണ്ടും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ആൻഡ് ട്രൂ ആവുള്ളൂ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോൾസ് എന്ന് വന്നു ആൻഡ് പി ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോൾസ് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ പി എന്താണോ അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ പി ഓർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പി ആണ് കിട്ടുക ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആറ് മാർക്കായിരിക്കും ഇതിനൊക്കെ റീസൺസും സൈഡിൽ എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ആറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ഇനി അടുത്ത എട്ട് മാർക്കിന്റെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ
അല്ലെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മെത്തോഡിലാണ് നമ്മൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റെയിൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇറ്റ് റെയിൻസ് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ നോ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ട്രാഫിക് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അല്ലെ ട്രാഫിക് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ there is no traffic traffic dislocation ini adutha enda then the sports day will go on adutha the sports day will go on nalla statement aayittu edna sports day sports day will uh, be held alle like, will be held nane edu will be held and the cultural programs will go on adana adutha step we q p q r s side edu p q r s aita namukku endha edam s aita nammal edha nonu cultural program cultural program program will go on go on okay ini undu if the sports day is ini vera statement undo ാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇഫ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റെയിൻസ് അപ്പൊ നെഗേഷൻ പി ഓക്കെ ഓർ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്നാ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാനിവിടെ അതിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ദർ ഇസ് എ ട്രാഫിക് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്നാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ദർ ഇസ് എ ട്രാഫിക് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന് നെഗറ്റീവ് എടുക്കാലോ അതിനു വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇത് എന്താക്കണം ഓർ നെഗേഷൻ ക്യു ആക്കണം പി നെഗേഷൻ പി ഓർ നെഗേഷൻ ക്യു എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു ദെൻ ദ സ്പോർട്സ് ഡേ വിൽ ബി ഹെൽഡ് സ്പോർട്സ് ഡേ അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംപ്ലൈസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നത് സ്പോർട്സ് ഡേ വിൽ ബി ഹെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ആറ് ആൻഡ് ദ കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം വിൽ ഗോൺ ആൻഡ് എസ് ആർ ആൻഡ് എസ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിമൈസ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ സ്പോർട്സ് ഡേ ഇസ് ഹെൽഡ് ദ ട്രോഫി വിൽ ബി അവാർഡഡ് ദ സ്പോർട്സ് ഡേ ആർ ഇംപ്ലൈസ് ടി ട്രോഫി വിൽ ബി അവാർഡഡ് ഇനി എന്താ പറയുന്നത് വേറെ ദ ട്രോഫി വാസ് നോട്ട് അവാർഡഡ് അപ്പൊ നെഗേഷൻ ടി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് റെയിൻഡ് പി എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് പി എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇൻഫർ ചെയ്യേണ്ടത് പി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻഫർ ചെയ്യാനുള്ള ആ മെത്തേഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം മൂന്ന് കോളമാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുക സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റൂൾ ഓർ റീസൺ അല്ലെ റൂൾ ഓർ റീസൺ എന്റെ ഹെഡിങ് ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഓരോരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിമൈസസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് അതിനെ നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിമൈസസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാ ഈ രണ്ട് പ്രിമൈസസും എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് പ്രിമൈസസ് ആർ എംപ്ലോയിസ് ടീം ആൻഡ് നെഗേഷൻ ടീം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പ്രിമൈസ് ആണ് അല്ലെ പ്രിമൈസസ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്ത് എഴുതുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആർ എംപ്ലോയിസ് ടി ആൻഡ് നെഗേഷൻ ടി ആർ എംപ്ലോയിസ് ടി ആൻഡ് നെഗേഷൻ ടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആൻഡ് എടുക്കാം ആൻഡ് ഓറൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാം എംപ്ലോയിസ് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും നെഗേഷൻ ആർ ആയിട്ട് മാറും ആർ എംപ്ലോയിസ് ടി ആൻഡ് നെഗേഷൻ ടി ആണെങ്കിൽ നെഗേഷൻ ആർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാണ് ആർ എംപ്ലോയിസ് ടി ആണ് അപ്പൊ ആർ ശരിയാണെങ്കിൽ ടി ശരിയാണ് ഇനി ടി ശരിയല്ല നമ്മളോട് പറയാണ് 
അപ്പൊ എന്തും ശരിയല്ല ആറും ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നെഗേഷൻ ആറ് കിട്ടുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മോഡസ് ടോളൻസ് എന്നാണ് മോഡസ് ടോളൻസ് മോഡസ് ടോളൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മോഡസ് ടോളൻസ് ഉപയോഗിച്ചത് നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ടൂ ടൂവിൽ കിട്ടിയത് നെഗേഷൻ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഈ ആറിനെ നമുക്കൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നെഗേഷൻ എസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നെഗേഷൻ എസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നെഗേഷൻ എസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് ആർ ഓർ അല്ലെ ഓർ എടുക്കാം ഓർ അഡീഷൻ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെഗേഷൻ എസ് നെഗേഷൻ ആർ ഓർ നെഗേഷൻ എസ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിസ്ജങ്ക്റ്റീവ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷൻ ആണ് ഡിസ്ജങ്ക്റ്റീവ് ഡിസ്ജങ്ക്റ്റീവ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഡിസ്ജങ്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഡിസ്ജങ്ക്റ്റീവ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ടൂല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നെഗേഷൻ ആർ ഓർ നെഗേഷൻ എസ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നാലാമത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനെ ഡിമോർഗൻ സ്ലോ കൊടുത്ത് എഴുതാം നെഗേഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ഡിമോർഗൻ സ്ലോ അല്ലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിമോർഗൻ സ്ലോ ആണ് ഡിമോർഗൻ സ്ലോ ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നെഗേഷൻ ഓഫ് ആർ ആൻഡ് എസ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി നമ്മുടെ ഒരു പ്രിമൈസും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നെഗേഷൻ പി ഓർ നെഗേഷൻ ക്യു അഞ്ചാമത്തെ പ്രിമൈസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് നെഗേഷൻ പി ഓർ നെഗേഷൻ ക്യു ഇംപ്ലൈസ് ആർ ആൻഡ് എസ് പ്രിമൈസ് ആണ് ഈ പ്രിമൈസ് നമ്മളിവിടെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഈ പ്രിമൈസും നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നാലാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആറാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നെഗേഷൻ പി ഓർ നെഗേഷൻ ക്യു implies r and s and negation of r and s implies namaku endu kittum ee statement ana negation kittum negation of negation p or negation q nu kittum nerthe nammal ivide ezhudi adhe process enniyana modus tollens aanu nammal upayogikkunnathu modus tollens and uh, step 4 and 5 le 4 um 5 ഫോറും ഫൈവും ആണ് മോഡസ് സ്റ്റോറൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പൊ ഫൈനലി നമുക്കിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നെഗേഷൻ ഓഫ് പി ഓർ നെഗേഷൻ ഓഫ് നെഗേഷൻ പി ഓർ നെഗേഷൻ ക്യൂ എന്നാണ് അല്ലെ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഡിമോർഗൻ സ്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കാം ഏഴാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ നെഗേഷൻ കളഞ്ഞു പോകും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ നെഗേഷൻ പൂ ഓർന്ന് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെയാവും പി ഓർ ഉള്ളത് ആൻഡ് ആയി മാറും ആൻഡ് ക്യൂ രണ്ടിനും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടാവും ഫ്രണ്ടിൽ അത് പോകും അല്ലെ This is De Morgan's law. De Morgan's law. Okay. Then, if we have an and, we have an and, we have an and, we have a simplification, we have a statement, 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 we have a P, using uh, conjective simplification. Conjective simplification. Conjective simplification, we have a statement, ഇൻ സ്റ്റെപ്പ് സെവൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടി അപ്പൊ ഫൈനലി നമ്മളിപ്പോ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ പ്രിമൈസസ് ഒക്കെ ഇൻഫർ ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി പി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് റെയിൻഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കിവിടെ പറയാനായിട്ട് പറ്റി ഇത്രയും നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എട്ട് മാർക്കാണ് ഇത് എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പതിനാല് മാർക്കിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഇത് പാർട്ട് എയും ബിയും സോറി പാർട്ട് ബിയിലെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഒന്നും രണ്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാം ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും എല്ലാ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും ആൻസർ ചെയ്യുന്നതും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണ